మనుషుని కొరకు దేవుని ఉద్దేశము ఇన్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ ఆఫ్ జెనసిస్ ద వెరీ ఫస్ట్ పేజ్ ఆఫ్ ద బైబుల్ గాడ్ గివ్స్ అస్ ద రీజన్ వై హీ క్రియేటెడ్ మ్యాన్ ఆది కాండం మొదటి అధ్యాయంలో బైబిల్ గ్రంథం యొక్క మొదటి పేజీలోనే దేవుడు మనిషిని సృష్టించిన కారణాన్ని మనకిచ్చాడు and it's because man has completely forgotten about that that throughout the world men and women face problems for which they don't know what the solution is manishi dani gurchi poorthiga marchipoyadu ganaka lokam antata purushulu streelu variki parishkaram ento teliyani samasyalanu edurkontaru they don't seem to find meaning and purpose in life varu ee jeevitham yokka uddeshanni ardhanni kanukkolekapothunnaru well you'll never find it till you come back to what god says in his word devudu tana vakyamlo cheppe dani yaddaku meer tirigi raananta varaku meer danni kanukkoleru you know the bible is really like a book of instructions bible grandhamu nijaniki aadeshalanu kaligiyunna oka grandham vantidi if you buy a tape recorder or a washing machine or some expensive electronic gadget along with that you will get a little booklet which are the manufacturer's instructions on how to use this particular gadget that you have bought meer oka tape recorder no leka washing machine no leka kharidaina electronic parikaranni konte danito paatu meeku oka chinna pustakam vastundi danlo meer konna ee parikaranni ela vaadalo ani danni tayaru chesina vaari aadeshalu suchanalu untayi and if you are wise you will just follow the instructions in that booklet exactly meeru gnanam galavaraithe meeru aa pustakamlo unna soochanalanu kachithanga paatistharu and if you are wise you will just follow the instructions in that booklet exactly you won't change a single thing because you realize what you realize that the manufacturer knows better than you how that product was made how it's supposed to run if there are certain special warnings given saying don't do this and don't plug this in here and don't put a jack into this i'm sure you would not experiment you would just obey because you may blow up a 10000 rupee or 20000 rupee bit of equipment and you want to don't want to lose that much money meeru ye marpulu cheyaru endukante danni tayaru chesina variki adi ela tayar cheyabadindo adi ela pani cheyalo ఇలా చేయకూడదు అలా చేయకూడదు ఇక్కడ పెట్టకూడదు అనే ఏమైనా ప్రత్యేకమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో మీకంటే ఎక్కువ తెలుసని గ్రహిస్తారు మీరు ప్రయోగాలు చేయరని నేను ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నాను మీరు ఆ ఆదేశాలకు లోబడతారు లేకపోతే మీరు పది ఇరవై వేల రూపాయల పరికరాన్ని పాడు చేస్తారు మీరు అంత డబ్బును పోగొట్టుకోవాలని కోరు బహుశా చవకైన వాటితో మీరు ప్రయోగాలు చేస్తారేమో కానీ ఖరీదైన వాటితో కాదు అయితే మీ జీవితం మానవ జీవితం యొక్క విలువేమిటి took a balance and placed the whole world and all its wealth and all its glory and honor on one side and one human soul on the other side adi 20000 kante lakshal kante viluvainadi nijaniki ok sari yesu em cheppadante okadu lokamun anta sampadinchukoni chevaraku tana pranamunu pogottukonte ataniki emi labhamu akkada aina oka thrasu teesukoni lokam antatini దాని సంపదనంతటిని దాని మహిమను ఘనతనంతటిని ఒక ప్రక్క ఉంచి మరో ప్రక్క మానవ ప్రాణాన్ని ఉంచాడు ఆ ఒక మానవ ప్రాణము ఎక్కువ బరువైందని ఆయన చెప్పాడు అది లోకమంతటి కంటే ఎక్కువ బరువైనది సో యు వెరీ వాల్యుబుల్ దెన్ హౌ ఇస్ ఇట్ దట్ మ్యాన్ హూ సో వాల్యుబుల్ ఇస్ సో కేర్లెస్ following his maker's instructions when it comes to how to run his life kanuka meeru ento viluvaina varu alagaithe ento viluvaina manishi tana jeevithanni ela jeevinchalo anna vishayam vache sariki tananu chesina vaani aadeshalannu paatinchadamlo ento ajagrattaga untadu that's the tragedy 
you want to know why there's so much chaos in the world and why things have gotten a real mess, here's the answer. Ade vichara karamayana vishyo. Ii lokao yenduku inta astavyastanga undo, parishitur yenduku inta gandharagolanga unnayo, miku tilsko alananda, ide samadhanamu. God gave man certain instructions and he never followed it. దేవుడు మనిషికి కొన్ని ఆదేశాలను ఇచ్చాడు కానీ అతడు వాటిని ఎప్పుడూ పాటించలేదు లోకంలోనూ వ్యక్తిగత జీవితాలలోనూ కుటుంబాలలోనూ దేశాల మధ్య గందరగోళానికి అదే కారణం కనుక మనం ఆది కారణము ఒకటో అధ్యాయాన్ని చూద్దాము We read here about the time when God made different things on this earth. Each day he made something new. But whenever he made any of these things, he never told us the purpose with which he made them. Ikkada, manam devudu bhoomi meda aneka maina vaatinu chesina samayam gurchu chavutamu. Prathi roju ayana yedo oka krotta dani chesadu. Kani ayana vaatinu chesina appudu ayana ye uddesham tho vaatinu chesado manaku cheppaledu. For example, the first day he created light. What was the purpose? Well, we don't know. We can guess. But God never said what the reason was. Udhaharanakku, Madhati Rojana, Ayana Vilgunu Sushtin Chadu. Uddeesa Menti, Manakku Tiliyadu. Manam Uyinchko Galamukani, Devudu Karana Mento Manakku Yippudu Chappaledu. The next day he created the heavens. No purpose mentioned. The next day he created the dry land and the plants and the trees. No purpose mentioned. And so on. మరుసటి రోజు ఆయన ఆకాశాన్ని చేశాడు దాని ఉద్దేశం పేర్కోబడలేదు మరుసటి రోజు ఆయన ఆరిన నేలను మొక్కలను చెట్లను సృష్టించాడు కానీ ఉద్దేశం పేర్కోబడలేదు అలాగే జంతువుల విషయంలో చేపలు పక్షుల విషయంలో కూడా కానీ ఆయన చివరిగా మనుషుణ్ణి చేయడానికి వచ్చేసరికి బిఫోర్ హీ ఈవెన్ స్టార్టెడ్ మేకింగ్ మ్యాన్ హీ సెడ్ లెట్ అస్ మేక్ మ్యాన్ ఇన్ అవర్ ఇమేజ్ అకార్డింగ్ టు అవర్ లైక్నెస్ ఆయన మనుషుణ్ణి చేయడం మొదలు పెట్టక ముందే మనుషులను మన స్వరూపమందు మన పోలిక చొప్పున చేయుదమని ఆయన చెప్పాడు అండ్ లెట్ దెమ్ రూల్ ఓవర్ ద ఫిష్ ఆఫ్ ది సీ ఓవర్ ద బర్డ్స్ ఆఫ్ ది స్కై సో వి సీ ద ఫస్ట్ పర్పస్ విత్ విచ్ గాడ్ క్రియేటెడ్ మ్యాన్ వాస్ that man should show forth the likeness of god varu samudra chepalanu aakasha pakshulanu eludru gaaka ani cheppadu kanuka devudu manishini chesina modati uddeshamu manishi devuni polikanu kanuparchadanikani manam chustamu that means if man moved around you could see what god was like dan ardhamu manishi sancharinchinappudu devudu etuvanti vaado meeru chodagalaru because god is a spirit and invisible God wanted his character to be manifested through a created being. దేవుడు ఆత్మయై ఉన్నాడు. ఆయన అదృశ్యమైన వాడు గనుక దేవుడు తన స్వభావాన్ని ఒక సృష్టించబడిన వాని ద్వారా ప్రత్యక్షపరచాలనుకున్నాడు. Now in an earlier study we had considered how God had made the angels before he made man. ఒక ముందు ధ్యానంలో దేవుడు మనిషిని చేసే ముందు దూతలను చేశాడని మనం చూచాము. But there is no evidence in the bible that god made the angels in his image kaani devudu dootalanu tana swaroopamlo chesadu anataniki bible lo aadharam ledhu no angel could manifest the likeness of god ye doota devuni polikanu pratyaksha parachaledu that is a unique privilege that god gave to man adi devudu manishiki ichina visishtamaina adikyata man was made in the likeness of god to show forth god's own image and character manishi devuni polika choppuna cheyabaddadu devuni swaroopanni tana swabhavamlo kanaparchadaniki cheyabaddadu once we understand this we will see that the whole purpose of jesus dying for us and redeeming us was in order that we might be brought back to god's original purpose for us manam deenni ardham chesukunte yesu mana koraku maraninchadaniki మనలను విమోచించడానికి గల కారణం మనలను దేవుడు మన కొరకు కలిగి ఉన్న అసలైన ఉద్దేశానికి తిరిగి తీసుకురావడానికే అని మనం చూస్తాము మీరు దీన్ని ఒక చిత్రపటంగా గీశారనుకోండి 
God's purpose for man being like a straight line going slightly upwards because God's purpose for man was progressive. మనుషుని పట్ల దేవుని ఉద్దేశము పైకి వెళ్లే ఒక తిన్నని గీత వలె ఉంటుంది ఎందుకంటే మనుషుని పట్ల దేవుని ఉద్దేశము పురోగతితో అంటే అభివృద్ధితో కూడినది అదే దేవుని ఉద్దేశము మనుషుడు అభివృద్ధి సాధించాలని ఆ తిన్నని గీత పైకి వెళ్లాలని బట్ సమయర్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ దాట్ స్ట్రైట్ లైన్ యాడమ్ ఫెల్ so he never progressed he just dipped straight down let that line go down the fall kani aa geetha modatlo aadamu padipoyadu kanuka abhiruddhi sadinchaledu atadu aa geethanu kindaku velle tatlu chesadu ade manushudi patanam what did jesus do he came down to the pit where man was and lifted him back up to that straight line yesu em chesadu ఆయన మనుషుడున్న ఆ గుంటలోకి దిగి వచ్చి అతన్ని తిరిగి ఆ తిన్నని గీత యొక్కకు లేవనెత్తాడు నౌ మ్యాన్ హస్ బీన్ బ్రాట్ బ్యాక్ టు దట్ స్ట్రైట్ లైన్ ఆఫ్ గాడ్స్ పర్పస్ ఫర్ మ్యాన్ ఇప్పుడు మనుషుడు దేవుడు మనుషుని కొరకు కలిగి ఉన్న ఉద్దేశమైన ఆ తిన్నని గీత యొక్కకు తీసుకురాబడుతున్నాడు సో ద హోల్ పర్పస్ ఆఫ్ గాడ్ ఫర్ మ్యాన్ ఇస్ నాట్ ఫుల్ఫిల్డ్ ఇన్ జీసస్ లిఫ్టింగ్ us up from our sin and our failure no కనుక దేవుడు మనుషుని కొరకు కలిగి ఉన్న పూర్తి ఉద్దేశము యేసు మనలను మన పాపము నుండి మన ఓటము నుండి లేవనెత్తడంలో నెరవేర్చబడలేదు అది కేవలం మనలను ఆదాము పడిపోక ముందు ఉన్న స్థలం యొక్కకు తిరిగి తీసుకురావడమే ఇట్స్ రిస్టోరింగ్ ది ఫెయిలియర్ ఆఫ్ యాడమ్ bringing man back to the place adi adam yokka vaifalyanni punaruddharinchadam manushudu padipoka mundunna sthalamuloki tirigi teesukuravadam where he was before he fell but then now we need to understand what is god's purpose what's the straight line that is to reflect his likeness ippudu manam devuni uddesham ento ardham chesukovalsina avasaram undi aa tinnanaina geetha emiti adi aayana polikanu prathifalimpa cheyadamu so it's not enough to say that your sins are forgiven kanuka mee paapalu kshaminchabaddaya ani cheppadam saripodu many christians are just happy saying well my sins are forgiven maa paapalu kshaminchabaddaya ani aneka mandi kristavulu santosha padtaru that's like saying well god lifted me up from the pit and brought me up to the straight line but what about progressing along that straight line we need to understand what that means adi దేవుడు నన్ను గోతిలో నుండి లేవనెత్తి ఈ తిన్నని గీత యొక్కకు పైకి తీసుకువచ్చాడని చెప్పినట్లుంటుంది కాని ఆ గీత వెంబడి ముందుకు వెళ్లడం సంగతి ఏంటి ఇట్ మీన్స్ గ్రోయింగ్ ఇన్ లైక్నెస్ టు జీసస్ క్రైస్ట్ దాని అర్థాన్ని మనం గ్రహించాలి అది యేసుక్రీస్తు స్వరూప్యంలోకి ఎదగడము యు నో వెన్ జీసస్ కేమ్ టు అర్త్ హీ డిన్ కమ్ ఓన్లీ టు డై ఫర్ ద సిన్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ యేసు భూమి మీదకు వచ్చినప్పుడు ఆయన లోక పాపాల కొరకు మరణించడానికి మాత్రమే రాలేదు ఆయన భూమి మీదకు వచ్చిన ఉద్దేశంలో అదొక భాగం మాత్రమే సిలువలో ఆయన మరణము ఒక్కరోజు చేసిన కార్యము ఆరు గంటలు అంతే ఆయన మరణించి పాతి పెట్టబడ్డాడు ఆయన మూడవ దినమున తిరిగి లేచాడు బట్ ది లైఫ్ దట్ హీ లివ్డ్ ఫర్ 33 ఇయర్స్ వాట్ వాస్ దట్ సపోజ్ టు డెమోన్స్ట్రేట్ కానీ ఆయన 33 ఏళ్ల పాటు జీవించిన జీవితం దేన్ని ప్రదర్శించడానికి దట్ వాస్ సపోజ్ టు డెమోన్స్ట్రేట్ హౌ గాడ్ వాంటెడ్ మ్యాన్ టు లివ్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ అది దేవుడు మనుషుణ్ణి భూమి మీద ఎలా జీవించాలనుకున్నాడో ప్రదర్శించడానికి జీసస్ లైఫ్ వాస్ a demonstration of how god wanted man to live yesu yokka jeevitamu devudu manushunni ela jeevinchalani korukunnado pradarshinchindi so if you want to know how you're supposed to live it's very easy you just got to look at the life of jesus christ as described in the bible and there you have not just in words but a living demonstration kanuka మీరు ఎలా జీవించాలో మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే అది చాలా తేలిక 
యేసు క్రీస్తు యొక్క జీవితం బైబిల్లో ఎలా వర్ణించబడిందో మీరు చూస్తే చాలు అక్కడ మీకు మాటల్లో మాత్రమే కాక ఒక సజీవ ప్రదర్శన ఉంది చూడండి పాత నిబంధనలో దేవుడు మనుషునికి ఎటువంటి మాదిరిని ఇవ్వలేదు God gave commandments everybody knows the 10 commandments which is also a picture of how god wanted man to live but it was a very faint picture devudu aagnalanu ichchadu padi aagnalu andarki telusu devudu manushini ela jeevinchalanu korukunnado anadaniki ivi kuda pratheekaga unnai kaani adi chaala asampurnamaina pelavamaina pratheeka very very incomplete all the laws that god gave man about mutual relationships and everything else were all a faint picture when jesus summed up the old testament law with these two words paraspara sambandhalanu gurchi inka vere vaatini gurchi devudu manushuniki ichina niyamalanni oka pelavamaina pratheeka maatrame yesu paathanibandhana dharma shastranni ee rendu vakyalalo kudinchadu he said the whole law can be summed up in you shall love the lord your god with all your heart soul strength and mind and you shall love your neighbor as yourself in those two words those two sentences the entire duty of man is summed up dharma shastranni anta prabhu aina nee devunni nee purna hrudayamuto purna aatmato purna balanto purna manasuto preminchali ninnu vale nee poruguvarni preminchali anna rendu matallo cheppochani aina cheppadu aa rendu vakyalalo manushini baadhyata anta kudinchabadindi but it's far better to have an example who shows us how this is to be done kani deenni ela cheyyalo chupinche oka maadrini kaligi undatam ento merugaina vishayam see if i were to try and teach you swimming there are two ways in which i could do it chudandi nenu meeku eeta nerpinchalanukunte nenu dani rendu vidhaluga cheyochu one is i could explain to you on a blackboard how you must move your hands and how you must move your legs and draw certain diagrams on the blackboard and tell you to do all that okati nenu oka raata balla meeda mee kaalanu cheetulanu ela aadinchalo vivarinchi konni bommalu vesi ala cheyalani cheppochu and then say okay now go and jump in the river and follow the instructions that you saw on the blackboard and swim aa tarvata sare ippudu velli నువ్వు ఆ రాత వల్ల మీద చూచిన ఆదేశాలను పాటించి ఈత కొట్టు అని చెప్పొచ్చు నువ్వు ఎలా ఈత కొట్టాలో నేర్చుకోలేవు నేను ఆ రాత బల్ల మీద వేసిన బొమ్మలను ఆదేశాలను నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా చదివినా కూడా నువ్వు బహుశా మునిగిపోతావు అది చాలా తప్పు పద్ధతి but if i were to take you to the river and say well now just watch me as i swim just do exactly what i do that's the way you you will learn kaani nenu ninnu nadi yoddaku teesku velli nenu eeta kodutunnappudu nannu chuchi nenu chesinatte kachithanga cheyi ani chepte aa vidhanga nuvu nerchukuntavu you see instruction is never as good as example chudandi upadeshamu oka maadiru unnanta merigainadi kaadu any amount of instruction on any subject is never as good as exam ye amsam meedaina entha upadesham ichina adi oka maadiru unnanta melainadi kaadu we can say the old testament was instruction the new testament we have an example paatha nibandhana upadesham ani kratha nibandhanalo manaku maadiri undani manam cheppochu jesus christ demonstrated through his life what it means to be a human being to how we are supposed to live yesu christu tana jeevitham dwara manishiga undatam ante emito manam ela jeevinchalo pradarshinchadu so when the bible says we are not under the law now what does it mean kanuka bible grandhamu manam ippudu dharma shastramu krinda lemu annapudu dan ardham enti it means we don't need the blackboard now because we got an example in jesus christ but if you don't have jesus christ as your example then you certainly need to go back to the law da nardamo manaku yesu christ jeevitamulo oka maadiri undi kabatti 
మనకిప్పుడు రాత బల్ల అవసరం లేదని కాని మీ మాదిరిగా మీరు యేసు క్రీస్తును కలిగి లేకపోతే మీరు నిశ్చయంగా ధర్మశాస్త్రం యొక్కకు వెళ్లవలసిన అవసరం ఉంది అనేక మంది క్రైస్తవులు చేసే పొరపాటు ఏంటంటే మేము ధర్మశాస్త్రం నుండి విడుదల పొందాము మాకు పది ఆజ్ఞలు అక్కర్లేదు మాకు దేవుణ్ణి నుండి ఉపదేశము అక్కర్లేదు అని చెప్తారు అది మంచిదే అయితే యేసు క్రీస్తు మీకు మాదిరి అయి ఉండాలి బట్ ఇఫ్ జీసస్ ఇస్ నాట్ బికమ్ యువర్ ఎగ్జాంపుల్ దెన్ యూ నీడ్ టు నీడ్ ద లా వెరీ మచ్ సో యేసు క్రీస్తు మీకు మాదిరిగా లేకపోతే మీకు ధర్మశాస్త్రము తప్పనిసరిగా అవసరము అండ్ సో వాట్ ఇస్ ఇట్ మీన్ టు కమ్ అండ్ ద గ్రేస్ టు బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద లా కనుక ఇక ధర్మశాస్త్రమునకు కాక కృపకు లోనవడం అంటే ఏంటి ఇట్ మీన్స్ దట్ ఐ హావ్ నౌ సీన్ జీసస్ యాజ్ మై ఎగ్జాంపుల్ హూ లివ్డ్ ఆన్ ఎర్త్ manifesting the nature of god so perfectly that he turned around to his disciples just before he went to the cross and said if you have seen me you have seen the father ante nenu ippudu yesu nu na maadiriga chuchanu ayana bhoomi meeda jeevinchi devuni swabhavanni enta paripurnanga pratyaksha parichadante ayana siluva yaddaku velle mundu tana shishyulu vaipu tirigi meeru nannu chuste tandrini chuchinatle ani cheppadu if you have seen the way i have lived what i lived for you have seen what god is like you have seen that god is kind you have seen that god is pure he is holy loving humble everything nenu jeevinchina vidhanam nenu deni koraku jeevinchano meer chusunte meer devudu elanti vaado chusuntaru devudu dayaludani pavitrudani prema galavadani deenudani meer chusuntaru and our calling now is to show forth that same nature of god you know what we read in genesis 126 god's original plan for man to reflect his likeness to manifest his nature ippudu mana pilupu devuni yokka aa swabhavanni kanaparchadame adi manam aadikaandamu 126 lo chuchina vidhanga devuni polikana pratifalimpa cheyadaniki aina swabhavanni pratyaksha parachadaniki దేవుడు మనిషి కొరకు కలిగి ఉన్న అసలైన ప్రణాళిక నౌ దట్ కాలింగ్ కమ్స్ టు యు అండ్ మీ అండ్ దిస్ ఇస్ వై గాడ్స్ గివెన్ us ద హోలీ స్పిరిట్ ఇప్పుడు ఆ పిలుపు నీకు నాకు వస్తుంది ఇందుచేతనే దేవుడు మనకు పరిశుద్ధాత్మని ఇచ్చాడు సో దట్ త్రూ ది పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ వి కెన్ షో ఫర్ గాడ్స్ నేచర్ ఇన్ आवर డైలీ లైఫ్ ఆ విధంగా మనం పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి ద్వారా మన అనుదిన జీవితంలో దేవుని స్వభావాన్ని మనం కనపరచగలము